Hi dear learners, welcome back to our Tamil exam portal channel. Namma enna kena paathirukkom appo na class 8th oda last chapter, 6th chapter adha human resource abbingra chapter undu paaka porom. Idoda vandu class 8th undu mudiyadhu. Namma idha mudichadhu kandipa vandu class 11th undu next priority la vandu complete pannuvom. Na class 8 potrundha adha mudikama iradhanaala vandu first vandu ipo class 11 vandu pass pannittu idha potrukla. So class 11 na paaka virumbra students please wait for another one week. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து கண்டினியூவாக வந்து கிளாஸில் வந்து வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரேப்பிட்டாக வந்து முடிச்சிடலாம் அந்த இது ஓகேவா ஸோ கிளாஸ் எயிட்த்து வந்து இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வந்து கிளாஸ் நைன்த்தில் வந்து படிச்சிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஆர் த அல்டிமேட் ரிசோர்ஸ் டு த நேஷன் ஓகே த வெல் எஜுகேட்டட் ஹெல்த்தி அண்ட் மோட்டிவேட்டட் பீப்புள்ஸ் இவங்க தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் எல்லா ஹியூமன் வந்து ரிசோர்ஸ் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஹியூமன்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரிசோர்ஸ் கிடையாது தே ஆர் சம் லயபிலிட்டிஸ் ஆல்சோ ஓகே யார் வந்து ஹெல்த்தியாக நல்லா படித்த வேலை பார்க்க ஆர்வம் உள்ளவங்களோ அவங்க தான் வந்து ரிசோர்ஸ் ஓகேவா அதான் வந்து இங்கே வந்து சொல்லிக்கிறாங்க இந்தியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஹியூமன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அது வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அதே இது இப்போ வந்து பார்த்திங்க ரீசெண்டாக வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப் ஹெச்ஆர்டி வந்து சேஞ்ச் பண்ணி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் வந்து தெரியுது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் என்ன மாற்றிருக்கோம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனாக வந்து மாற்றிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா என்னது அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து பிரதான் மந்திரி குசால் விகாஸ் யோஜனா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் குரோர் பீப்புள்ஸ் யூத்ஸை வந்து ஸ்கில்ஃபுல் பண்ணுறது அவங்க எம்ப்ளாயபிளாக ஆகக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கில்ஃபுல்லாக ஆகுறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் பீப்புள் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா நினைக்கிற மாதிரி ஒரு குளோபில் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து இருக்க லேண்ட் ஏரியாவில் எல்லா இடத்துல வந்து மக்கள் தொகை வந்து இருக்கிறது இல்லை நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ஆக்குபைங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் சர்ஃபேஸ் ஓகே தொண்ணூறு மக்கள் வந்து முப்பது சதவீத இடத்துல தான் வந்து வாழ்கிறாங்க ஓகே மிச்சர் எழுபது சதவீத மக்கள் ரொம்ப ஸ்பேர்லி பாப்புலேட்டட் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி அந்த மிட் லேட்டிடியூடுக்கு கீழே தான் வந்து அதிகப்படியான மக்கள் வந்து இருப்பாங்க அதுக்கு மேலே வந்து இருக்க மாட்டாங்க ஹார்ட்ஸ் கிளைமேட் இருக்கும் ஒன்று ரொம்ப கூலான இடத்துலையோ இல்லை ரொம்ப ஹாட்டான இடத்துலையோ வந்து மக்கள் வந்து இருக்க விருப்பட மாட்டாங்க அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருப்பாங்க இண்டிய ஆசியாவில் வந்து ரொம்ப அதிகமான மக்கள் தேவை வந்து இருக்கும் அதனால தான் இந்த சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற பீப்புள்ஸ் லீவ்ஸ் இன் ஆசியா கிட்டத்தட்ட நம்மளே இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு கிட்டத்தட்ட ஆறு ரோ வந்து நம்மளே வந்து ஃபில் பண்ணிட்டோம் மொத்தம் எத்தனை ரோவில் ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பத்து ரோவில் ஆறு ரோ நம்மளே ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா மிச்சம் இருக்கிற ஒரு ஒன்றரை ரோவில் வந்து யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூரோப்பில் யூரோப் காரங்க வந்து இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ரிக்கன் பீப்புள்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சென்ட்ரல் ஆசியன் அண்ட் நார்த் அமெரிக்கன் பீப்புள்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்கிறாங்க யோசோனியா அதாவது ஆஸ்திரேலியா பீப்புள்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் இருக்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காங்க அன்யூவன்லி வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் அன்யூவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பீப்புள்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மெனி பீப்புள்ஸ் ஆர் லிவிங் இன் த நார்த் நார்தன் போ அதாவது நார்த் சைடு ஈக்வேட் இருக்கு நார்த் சைடில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக பீப்புள் வந்து இருக்காங்க த்ரீ குவார்ட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் லிவிங் இந்த நதன் ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ஹவ் ஓன்லி ஜஸ்ட் இன் டென் கண்ட்ரீஸ் டென் கண்ட்ரீஸில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் இருக்கு ஓன்லி டூ பாப்புலர்ஸ் கண்ட்ரீஸ் வந்து யார் சைனாவும் இந்தியாவும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர்ஸான கண்ட்ரி சை இந்தியா வந்து செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் அப்படின்னா பாப்புலேஷன்ஸ் பீப்புள்ஸ் லிவிங் ஆன் கிவன் பர்டிகுலர் ஏரியா ஒரு ஏரியாவில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஒரு மீட்டருக்குள்ளே எத்தனை
சோசியல் கல்ச்சுரல் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் ஜியோகிராஃபிக் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோப்போகிராஃபி அது எப்படி இருக்கு அதாவது மலை ரொம்ப மலையா மேடு பள்ளமாக இருக்க ஏரியாவா இல்லை பிளைனான ஏரியா மக்கள் எல்லாம் பிளைனான ஏரியாவில் இருந்து ஆசைப்படுவாங்க ஏன்னா ஒரு மலைப்பாங்கான ஏரியாவில் அவங்க வந்து இது இருக்க வந்து ஆசைப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் எல்லாம் அவங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் எல்லாம் அங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியாத எல்லாமே இருக்கலாம் அதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிளைனில் இருக்க ஏரியாவில் இருக்கிறத அவங்க வந்து விரும்புவாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் ரொம்ப ஹார்ஸான கிளைமேட் வெரி ஹாட் வெரி கோல்டு கனடா நார்தன் கனடா ஏரியா ஓகே நார்தன் ரஷ்யா சைபிரி ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி வந்து இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்க மக்கள் வாழ முடியாது சகாரா டெசர்ட் அதுக்கு ராஜஸ்தானில் இருக்கிற ஈஸ்டர்ன் ராஜஸ்தான் வெஸ்டர்ன் ராஜஸ்தான் இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இங்கெல்லாம் வந்து மக்கள் இருக்கு அவ்வளோ விருப்பம் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ கிளைமேட் வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் டோப்போகிராஃபி நல்லா இருக்கணும் சாயில் ஃபெர்டில் சாயில் இருக்கணும் வாட்டர் இருக்கும் நல்லா தண்ணி இருக்கும் தண்ணியில் இடத்துல யாரும் இருக்க மாட்டாங்க மினரல்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து எனக்கு நிறையா பா இண்டஸ்ட்ரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து எனக்கு நிறைய வேலை கிடைக்கும் அதை வச்சு என்ன வாழ முடியும் அதனால் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் சோசியோ கல்ச்சுரல் எக்கனாமிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோசியல் எந்த மாதிரி வந்து இருக்குது அந்த இண்டஸ்ட்ரி அந்த ஏரியாவில் வந்து ஹவுசிங் நல்லா இருக்குதா எஜுகேஷன் நல்லா இருக்குதா ஹெல்த் செக்டர் நல்லா இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்து தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து இருப்பாங்க ஒரு அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரியாக இருக்குது அங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அங்கே யாருமே இருக்குது விருப்பட மாட்டாங்க எங்கே வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட் எந்த ஸ்டேட் நல்லா இருக்கும் அங்கே வந்து அதிகமாக இருப்பாங்க ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் டிஸ்ட்ரிக் வந்து அதிகமாக வந்து நல்லா இருக்கும் அங்கே இருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிக்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஊர் பர்டிகுலர் அந்த ஊரில் வந்து நல்லா இருப்பாங்க அந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஏரியா ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் எப்போவுமே எல்லா ஸ்பெசிலிட்டி கிடைக்கக்கூடிய இடத்த தான் வந்து விரு விரும்புவாங்க அதை நீங்கள் நீங்களே எதிர்பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடு கொடுக்குறாங்க அந்த வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்காது டெய்லி ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் போய் தண்ணி எட்டு வரணும் அங்கே வந்து ஸ்கூல் இருக்காது காலேஜ் இருக்காது ஏடிஎம் இருக்காது இன்டர்நெட் இருக்காது நீங்கள் இருப்பீங்களா இருக்க மாட்டீங்களா அதே தான் அது வேல்டு வழியும் அதே தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ சோசியல் அதுக்கப்புறம் வந்து கல்ச்சுரல் கல்ச்சுரல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இங்கே என்ன எந்த மாதிரி கல்ச்சுரல் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரிலீஜியஸ் கல்ச்சுரலுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேஸ் அதாவது வாரணாசி ஓகே காசி வாரணாசி இருக்குல்ல அங்கே உள்ள பீப்புள் ஜெர்சலேம் அதுக்கப்புறம் வெட்டிகன் சிட்டி இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டான சிட்டியை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே மா பாப்புலேஷன் டென் சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எக்கனாமிக் இண்டஸ்ட்ரி ஏரியா எங்கே வந்து இண்டஸ்ட்ரி அதிகமாக இருக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எங்கே இருக்கும் அங்கே வந்து நார்மலாகவே வந்து ஆளுகள் இருக்குங்க சென்னையிலேருந்து அதிகமான ஆளுகள் இருக்காங்க அங்கே தான் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஆளுகள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறாங்க அப்படின் வந்து சொல்லியிருக்காங்க லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அப்படின்னு என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒரு பீப்புள் வந்து ஆவரேஜாக வந்து வாழ்கிறது ஓகே எத்தனை வருஷம் ஒருத்தவங்க வந்து வாழ்கிறாங்க அதுதான் வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இந்தியாவோட லைஃப் எக்ஸ்பெக் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ சொல்லி இருக்கோம் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் சேஞ்ச் பாப்புலேஷன் சேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் லிவிங் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா பர் பர்டிகுலர் பீரியட் ஓகே அதுதான் வந்து சேஞ்ச் இன் பாப்புலேஷன் இது வந்து வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் வந்து ஒன்று நடக்கும் நேச்சுரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்த்து அதுக்கு வந்து டெத்து அதுக்கப்புறம் மைக்ரேஷன் மைக்ரேஷனில் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எமிக்ரேஷன் அண்ட் இமிக்ரேஷன் சொல்லுவாங்க எமிக்ரேஷன் இது ஈஸியாக அப்படின்னு வெளியில் போகிறாங்க அவுட்டு ஓகேவா இமிக்ரேஷன் வந்து இன்னு உள்ளே வர்றாங்க இது வந்து ஈஸியாக நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வைக்கலனா இ ஃபார் எக்ஸிட் உங்கள் கண்ட்ரிலேருந்து யார் வெளியில் போகிறாங்க இங்கேருந்து அமெரிக்கா போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு இண்டியன் அவங்க வந்து நமக்கு வந்து இமிக்ரெண்ட் ஓகே எமிக்ரெண்ட் இ எமிக்ரெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அமெரிக்காக்கெல்லாம் வந்து இமிக்ரெண்ட் அவங்க வந்து உள்ளே வராங்க ஸோ இது வந்து இ அண்ட் ஏ இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க அது வந்து பாப்புலேஷன் வந்து எப்படி வந்து இவ்வளோ இது ஆச்சு இந்த சமயம் வந்து இங்கே வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பாப்புலேஷன் நினைக்கிற மாதிரி சும்மா வந்து எல்லாம் ஒரே நேரமாக ஒரே மாதிரியெல்லாம் இன்க்ரீஸ் எல்லாம் ஆகலை எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் அதாவது எயிட்டீன் ஓ ஃபோர் எயிட்டீன் ஓ ஃபோரில் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ரீச் அட் ஒன் பில்லியன் ஓகேவா அதுலேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதாவது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன் வந்து த்ரீ பில்லியன் ஆச
நம்மளுடைய நேச்சுரல் க்ரோத் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்த் ரேட் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ் பர்த் ரேட் பர் பெர் தௌசண்ட் பீப்புள்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து டெத் ரேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெத் பர் தௌசண்ட் பீப்புள்ஸ் ஓகே எவ்வளோ நூறு பிள்ளைகளில் ஆயிரம் பிள்ளைகளில் எவ்வளோ வந்து லைவ் பீப்பு உயிருள்ள இப்போ குழந்தைகளை வந்து பிறக்குது அப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெத் ரேட் பர்த் ரேட்டு டெத் ரேட் அப்படின்னா ஆயிரம் பேர்த்தில் எத்தனை பேர் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அதுதான் வந்து டெத் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பர்த் ரேட் அண்ட் டெத் ரேட் அப்போ கண்ட்ரி இஸ் கால்டு அஸ் நேச்சுரல் க்ரௌத் ரேட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி எமிக்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இமிகிரண்ட்ஸ் பற்றி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே வந்து பாருங்கள் இது ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு சரியும் புரியும் இதுதான் பர்த் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது டெத் ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா பாப்புலேஷன் சும்மா சர்ன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும் டெத் ரேட்டும் பர்த் ரேட்டும் ஒன்று போல் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டெடியாக இருக்கும் பர்த் ரேட் அதிகமாக இருக்குது க கம்மியாக இருக்குது ஆனால் டெத் ரேட் அதிகமாக இருக்குன்னா பாப்புலேஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா அதுக்கு எமிகிரண்ட் இமிகிரண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு பேட்டர்ன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அதாவது ஒரு கண்ட்ரியில் ஓகேவா இந்த கண்ட்ரியில் நம்பர் ஆஃப் த செக்ஸ் மேலாக ஃபீமேலாக அதே மாதிரி ஏஜ் குரூப் இவங்கெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ரமீடு வந்து பில்டு பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ரெமிட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஓகே நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் ஆல்ரெடி பர்த் ரேட்டு கம்மியாக டெத் ரேட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்கள் ஒருக்கா ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இங்கே வந்து எந்த இடத்துல வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரேட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் க்ரோத் இங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஆனுவல் நேச்சுரல் க்ரோத் இங்கே வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கும் இந்த கென்யா இந்த ஏரியா இப்போ இது டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் ஓகே இதெல்லாம் வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிக பாப்புலேஷன் இருக்குது இது வந்து மிடில் ஈஸ்ட் மிடில் ஈஸ்ட்டில் இப்போ வந்து பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா அதுக்காக நம்ம பூட்டான் பூட்டான் வந்து அதிகமாக இருக்குது மெக்சிகோ கீழே இருக்கிற இந்த ஏரியா ஓகேவா இங்கே வந்து பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் வெரி ஹை ஓகே அதுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஹை சவுத் அமெரிக்கா ஏரியாவில் வந்து அதிகம் மெக்சிகோவில் வந்து அதிகம் ஓகே பாகிஸ்தான் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் அந்த ஏரியாவில் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆஃப்ரிக்கா ஃபுல்லாகவே ஹோலாகவே அதிகமாக தான் இருக்குது ஓகே பப்போ நீகினி இங்கே வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது ஓகே மியான்மர் மியான்மரில் அதிகமாக தான் இருக்குது வியட்நாம் அண்ட் சுரினே வியட்நாம் வந்து இங்கே வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது லாவோஸ் அண்ட் கம்போடியா அங்கே அதிகமாக இருக்குது மலேசியாவில் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகே இந்த மாதிரி ஏரியாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து பாப்புலேஷன் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் காம்போசிஷன் பாப்புலேஷன் காம்போசிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டான பீப்புள் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வந்து இருக்கிறாங்க அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க ஹவு க்ரௌடட் கண்ட்ரீஸ் ஹேஸ் அ லிட்டில் டூ வித் லெவல் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஓகேவா என்ன சொல்ல வரங்கன்னு சொல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷும் ஜப்பானும் வந்து ஹைலி பாப்புலேட்டட் டென்ஸ் டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ஏரியா ஆனால் ஜப்பான் வந்து நம்ம பங்களாதேஷோட டெவலப் ஆன கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த ரிசோர்ஸ் பீப்புள் ரிசோர்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன் கம்ப ஒரு கண்ட்ரி வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு வந்து இதில் வந்து சொல்லிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் ரிமிட்ஸ் ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் இது வந்து மேல் இது வந்து ஏஜ் குரூப் ஜீரோ டு ஃபைவ் ஜீரோ டு ஃபோர் ஃபைவ் டு நைன் டென் டு ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டின் டு நைன்டின் தேர்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு இந்த ரெண்டு லைன் இருக்குது தெரியுமா இது வந்து டிபெண்டன்ஸ் இது வந்து ஹையர் ஏஜ் டிபெண்டன்ஸ் இது வந்து இன்ஃபேன்ட் டிபெண்டன்ஸ் ஓகேவா ஃபைவ் டு ஜீரோ ஓகே ஃபைவ் டு ஜீரோ பீ ஜீரோ அஞ்சுலேருந்து சாரி இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டில் ஃபிஃப்டீன் ஓகே டில் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிபெண்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க அபோவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டிபெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது ரெண்டையும் வந்து சேர்த்து வந்து டிபெண்ட் பீப்புள் எங்கே டிபெண்ட் பீப்புள் வந்து அதிகமாக இருக்கவங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அங்கே அந்த நா கண்ட்ரி வந்து அந்தளவுக்கு டெவலப் ஆக சான்ஸ் கொஞ்சம் கிடையாது நம்மக்கிட்ட வந்து ஒர்க்கிங் பீப்புள்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கென்யா கென்யாவில் பாருங்கள் பர்த் ரேட்டை பாருங்கள் பத்து பத்தும் இருபது ஓகே எவ்வளோ பர்த் ரேட்டு அவங்களுக்கு அதே மாதிரி டெத் ரேட்டு பாருங்கள் டெத் ரேட்டும் கம்மியாக இருக்குது அதனால தான் எங்களுக்கு வந்து பாப்புலேஷன் வந்து சும்மா அப்படியே எரிட்டே போது இப்போ கிராஃபில் இது வந்து கென்யாவோடு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்துருக்கு ஓகே நம்மளோட இந்தியா பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாக இ
ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஜப்பானோட இது அவங்களுக்கு ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வந்து ஆள் இருக்கிறாங்க பர்த் ரேட்டு பாருங்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது பர்த் ரேட்டு போன வருஷத்தோட அதாவது அஞ்சு டு ஒம்பது வயசில் இருக்க பீப்புளோட ஜீரோ டு நாலு வயசில் இருக்க பீப்புள் வந்து கம்மியாக இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க பர்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட பிரமிடு இது பெரமிட்ஸ் அதுக்கு விதம் ஜப்பானோட பெரமிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கென்யா வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய இந்த சாப்டர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் நம்ம இது என்ன பார்த்துருக்கோம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு என்ன சொல்லுது ஹைலி எஜுகேட்டட் ஹெல்த்தி ஒர் வில்லிங் டு ஒர்க் பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் தே தே ஆர் அசட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து வேர்ல்டில் வந்து எந்த மாதிரி வந்து பாப்புலேஷன் வந்து இதாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி வந்து பாப்புலேஷன் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் வந்து ஆகல சவுத் ஏசியா ஈஸியா சென்ட்ரல் ஏசியா பீப்புள்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கனடா கனடாலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காசு கனடா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஆளுகள்லாம் வந்து அங்கே வந்து இருக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து ஹார்ஸ் கிளைமேட் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாப்புலேஷன் வந்து இதாகிறதுக்கு என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அதாவது ஜியோகிராஃபி ஃபேக்டர் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணும் கல்ச்சுரல் எக்கனாமிக் சோசியல் ஃபேக்டர் வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணும் மக்கள் எதாவது விரும்புகிறாங்க எந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி பேர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் எத்தனை ப ஆட்கள் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஜ் பிரமிட்ஸ் ஏஜ் பிரமிட்ஸ் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி வந்து இருக்குது ஜப்பானில் எப்படி இருக்குது கனியாவில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் எயிட்டின் எயிட்டின் ஓ ஃபோர் வரைக்கும் வந்து ஒன் மில்லியன் ஆச்சு ஒன் மில்லியன் ஆனோம் எயிட்டின் ஓ ஃபோரில் இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகப்படியான ஆட்கள் வந்து மக்கள் தொகை வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது எவ்வளோ வாஸ்ட் அதிகமாக வந்து பார்த்தோம் ஏன்னா பர்த் ரேட் வந்து ஓரளவு கான்ஸ்டாக இருக்குது டெத் ரேட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆச்சு டியூ டு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நம்ம பார்த்தோம் டென்சிட் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் சாப்டர் இதோட நமக்கு வந்து எயித்து ஜியோகிராஃபி வந்து முடியுது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிளாஸ் லெவன்த் ஜியோகிராஃபி வந்து கண்டிப்பாக வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் நான் எப்படி போடுறேன் அப்படின்னா வியூஸ் எந்த மாதிரி வந்து எத்தனை மக்கள் வந்து எதை வந்து பார்க்க விருப்பப்படுறாங்க அதை பொறுத்து வந்து நான் வந்து இது கொஞ்சம் முன்னே பின்னே வந்து மாடிஃபை பண்ணுறேன் ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து அடுத்து வந்து நான் வந்து கிளாஸ் லெவன்த் வந்து ஃபண்டமெண்டல் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கிறது அது முடிச்சலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டினியூ கண்டிப்பாக வந்து முடிக்கலாம் இது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கமெண்ட்டில் வந்து கேளுங்க நான் வந்து கிளியர் பண்ணுறேன் இல்லை நம்ம ட்விட்டர் ஹேண்டில் வந்து இது பண்ணுங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு டெலிகிராம் சேனல் உருவாக்கலாமா அப்படின்னு ஏன்னா நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும் ஈஸியாக வந்து அதை வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறனால வந்து ஒரு யோசிச்சுட்ருக்கிறோம் வில் சி அது முடிஞ்சிச்சு அப்படினா கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு எதாவது பிடிச்சா நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஓகே கேஸ